Ja, dit is kort. Letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn school. En dit is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Cultuur Open Mic. Uw verhaal vertellen. Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Cultuur TV vandaag op locatie. Uh, hier te zorg en noop uh, bij de Roda Baan, waar ja, uh, de kinderen hier allemaal spelen en sporten faciliteiten zijn. We gaan vandaag in gesprek met de heer Rashley uh, Resida, meer bekend als uh, ja, toen der tijd als artiest Rashley. En toen u zei dat ik hm, een artiest ben, een man volgens mij in het onderwijs, als ik het goed heb. Uh, dat gaat hij ons vertellen. En op een gegeven moment uh, zag ik die man als activist uh, bezig zijn. Hij uh, heeft een omtrent een belang voor Akondre. Ik zei dan, is er eigenlijk een van de activisten die zegt van luister naar Asanego in Akondre en waar het niet gaat, dan zal hij zijn stem laten horen. Rashley, uh, welkom in ons gesprek. Uh, om te beginnen, heb ik dat goed uitgesproken, Rashley, artiest. Is Rashley nog artiest of ben je nu fulltime activist? Mm, dus op Koku zijn dat nog altijd oude. Een vast goede dag mensen. Uh, op Koku zijn dat altijd oude. Maar uh, natuurlijk doe ik ook andere dingen. Niet alleen uh, muziek, ik heb ook mijn eigen onderneming. Dus ik ben van alle markten zo'n beetje thuis. Yeah, yeah. yeah. Oké, okay, veelzijdig. Uh, Rashley, uh, wat gaat in je om wanneer je hier zo uh, ja, bent voor een, in gesprek, uh, uh, voor een interview? Sorry. Uh, en je ziet de situatie hier bij Rudaban. Ja, dit is een zone, ik noem het de tweede zone, waarbij ja, je een sportveld hier ziet. Maar als je in de zone, speeltuin, eerste zone, dan zit alles gewoon onder gras. Laat me zeggen dat um, het sowieso een triest beeld is. Kijk, bij dit gedeelte waar we zijn, daar heb je nog dat de kinderen hier zo kunnen spelen. Maar de andere gedeelte, daar zo, als je gaat naar de kant van de Petunia School uh, richting Jacones, is gewoon bos. Het is gewoon bos. Je ziet dat het helemaal niet wordt onderhouden meer. En ja, je zou gewoon keihard kunnen zeggen, er is geen uh, aandacht voor de jeugd op dat gebied. Dus de mannen, er is, er is geen perspectief voor de jeugd qua sport. Ja, ja, ja. Een uh, heel belangrijke vraag. Uh, je ziet jongeren hier uh, sporten zoals je dat ziet op beeld. Uh, Cultuur TV op locatie hier. Uh, denk je dat de jongeren ervan bewust zijn dat ze in Akondre zijn? Want je weet, de jongeren, zij zijn de toekomst van morgen. Uh, denk je dat ze bewust zijn dat ze in Akondre zijn? Want ik zeg dat ze niet zijn dat ze in Akondre zijn, maar ze zijn niet zo goed dat ze in Akondre zijn. Maar ze zijn niet zo goed dat ze in Akondre zijn. Ik denk niet dat ze ervan bewust zijn en op deze leeftijd, toen der tijd, was ik, was ik niet echt bewust van zaken. Het was echt leuk in de middag gewoon zorgeloos uh, voetbal kunnen spelen, zo voor toe. Dus ik denk dat we die kinderen wel de ruimte moeten geven om kinderen te zijn. Dus noem ik de maar weer de maar in de zie, focus naar de probleem van kinderen. Laten ze kind zijn, genieten van het kind zijn, want de is zich voor alibi op begin, dan is dat heel kind zijn weg. Snap je? Ja. Dus make maar geniet, make maar play. Juist, maar u hebt het over uh, kind zijn. Op een gegeven moment dan heb je wel de, de, de gevolgen van de economie uh, waarmee, zij, waarmee zij dan te kampen hebben. Hè? Ja, sowieso heb je altijd die, 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 die gevolgen van de economie. En het, het ligt aan de jongeren van nu om uh, een oplossing te brengen. Omdat ik niet zie dat de... Dus met jongeren van u bedoelt u de generatie jij en ik? De generatie van, van jij en ik ja. die de oplossing zullen moeten brengen. Omdat ik niet meer zie dat de oude politiek de oplossing zal brengen. Ja. Hé, hey, oké okay, Rashley, uh, dat was even een uh, uh, intro zo'n beetje. Rash, uh, de economische situatie nu in Suriname, de heer Brunswijk heeft aangegeven dat een koers moest zakken en met keiharde woorden. Anderen zeggen het ja, een man bedreigt eigenlijk de bangie naar de cambiohouders. Wat is je mening daarover? En kortom, het moest dinsdag na 20, maar als we zien, dat is hij in de centen gedropt. Um, ik weet niet wat ik ervan zou moeten denken. Ik ben er niet van onder de indruk, omdat net zo, ik voor allemaal is zakken naar een enthousiasie. 
am I open na nga SLD. Snap yo? Dus let soms de may taka uli esaka, uli esaka na nga 5 cents. And that try wiki am I open na nga 2, 3 holo. Dus ek ben na niet van onder de indruk. Dus het is voor mij is het allemaal politiek dat men bezig is te spelen met ons. Ik denk dat men dat werkelijk echt oplossingen wil brengen of kan brengen voor Suriname. Ja. En als jong ondernemer, als activist, toen de tijd in het jaar 2010, sorry 2020, had jij gedacht dat er geen in deze bedrijf een oplossing is? Heb je toch in een misère zou bedrijf doen? Ik had toen de tijd, ik heb niet voor deze regering gestemd, laat me dat alvast zeggen. Maar ik had wel een een zekere mate van hoop dat men de dingen anders zou doen dan dat men nu doet. De man, men komt met mooie boeren die van één de man doet anders. En uiteindelijk heb ik gezien dat we gewoon zijn opgelicht. Ah, dat maakt het goed op. Dat is het. Het is goed opgelicht. Niets anders. Als we verder gaan, je hebt de IMF. We zijn geweest naar de IMF en de IMF zegt van luister, oké, je wilt geld nemen, hier heb je geld. Maar weet je, er zijn regels aan verbonden. Ja, dat want dat je een programma. Vind je dat een programma zou kunnen vinden in die DD? Nou, een stomzie strak programma voor de Surinamers. Je hoort mensen klagen over ja, um, dat was de enige optie vanuit de regering, dus we moeten daar naartoe. Maar uh, nu aan september 2022 geeft dezelfde regering aan, met name partner, de heer Brunswijk, of met name de ABOP dat hier is. Als een tranga toen ze voegen naar IMF en aan people nog maar charing. Zijn er je mening te patoori dat hij? Um, vanaf het begin al wisten de, de mensen uh, uh, wat IMF uh, zou doen en hoe het zou zijn. En ik kan me nog herinneren, mevrouw Mangre, die zei IMF van toen is niet die IMF van nu. Ik kan u zeggen dat uh, het is niet te dragen. Er is beloofd aan het volk, jullie gaan niet het kind van de rekening zijn. Jullie gaan het niet voelen. Wel, ik kan u zeggen dat we alles hebben gevoeld. Ze spraken over een zachte landing. Hé, hey, de man Japus troe, scopa volk troe. Um, als je als ambtenaar bij wijze van praten een 5000 SRD krijgt, dan zit je nu met de situatie, als je dit onderneemt, sowieso, dat je moet nadenken uit die 5000 SRD. Hoe je schoolspullen gaat kopen voor je kinderen, hoe je uh, benzine gaat tanken, hoe je je aflossingen gaat doen, hoe je gewoon het leven, hoe je voor je voeding gaat zorgen. Dus gewoon het leven is dus dan ook zwaar gemaakt voor de mensen dat het um, uitzichtloos is. Dus ik ben ik dat ik beleid voor een regering die zien zelf was het kwelling. Een beleid voor, voor, voor een vorige regering beslecht. Weet je, de man bedoelt alle boeren niet. Maar wat we hier hebben nu is eigenlijk precies van hey, Luku, Brada. Je moet gewoon bidden dat je het overleeft in deze zittingsperiode. In begi dat je overleven. En dat je kan je ade dat de man jou goeie. Dat is het. De heer Resli, hoe kijkt u naar de opties die Suriname heeft, met name deze regering? We hebben gezien, stap 1, ze zijn gestapt naar de IMF. Is dat bij de man door de IMF? Stap 2 is, we zagen zo'n relatie tussen Guyana en Suriname. En ja, ik, ik, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen, want de geruchten en tenminste de geluiden die je hoort vanuit het dagblad van Guyana. De Yeshilik, president van Guyana, naar Suriname, nu dit op Walleen. 
Les habitants et les PUB ont dit que tout mati de Hassan est sur l'église de Manu de Tapwalein. Parce que vous avez dit qu'il y a une question d'entrée à Fisgronde. Vous savez, qu'est-ce que c'est votre mening d'arriver? Pourquoi? Le premier, le premier de Hassan est là. Dan wil ik zeggen dat onze huidige president eigenlijk hoog verraad. Een man hoog verraad aan mij doet. En wat er een probleem is, TLA. Er is duidelijk aangegeven van, um, vanuit de zijde van Guyana: van kijk, 150 visvergunningen, dat na Adil zijn wakker. En de president zegt, hé, hey, Amano Sabi is niet waar. En dan hebben we een situatie waarbij zelfs um, de mensen van Guyana uiteindelijk documenten publiceren. P, je ziet dat dat werkelijk de ma is het zani voor die 150 vergunningen. En dan kom je dan weer bij dat gedeelte van waarbij je denkt van, maar dan zijn de mannen bezig eigenlijk precies. Welke voordelen heeft Suriname tot nu toe en, en aan, aan dat heel Guyana ding? We hebben geen voordelen daaraan. Althans, ik zie geen enkele voordelen. We zijn alleen maar bezig um, uh, 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 Guyana te bevooroordelen. En die mannen zeggen duidelijk van hoor, oh, wij komen op voor onze belangen. We zijn pas nog aan het recoveren van een oorlog tussen de vissers. Uh, en hoe is het oorlog voor de visieman bij de van de Guyanese vissers onderling? Ik ben een tijd batterij naar Trama voor toe. Snap je? Ja toch? Ik ben een tijd batterij naar Trama voor toe. Tap om mijn man Kiri. Een van die, een van die, uh, 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 hoe dat weer? Een van die mannen die is overleden in die na, in de oorlog. Ik gaf ze zo'n les op school. En. U hebt het over dat, uh, dat schandaal, hè? Sabeb Satapa Aliba? Ja, toch? Pede, 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 ma, kier de masrefi. Ja. Toch? Mi begi, waf de, waf de, waf de man sa konde de, mi begi, ma, ma, boi les. Na skoro. En ishi taki ahe, af amanat he libi kom buru ya. Ina sa dati amano kwa skoro moro, utaki, utaki, utaki. Ala de effecte dati. Snap je? En dan hebben we een president die gewoon zegt van, ay, luko, na sa rekenen sa ay, wo gana ay, wo gide ma 150. Vergunningen. Ja. Snap je? Oeh, het is Surinaams eigendom. Hoe kan je Surinaams eigendom gewoon gaan geven, weggeven? Ja. Zo is Guyana wel bereid om ons te zeggen van ik kijk nog 150 vergunningen of zo. En tegen deel nog de de mangen dat je dat klopt hoe ze rekenen op ze represailles. Surinaamse bedrijven voor die dat ze gaan het moeilijk maken. Dus een heer soort zand dat die voor mij, uh, ik ben, ik sta er niet achter en ik ben ook blij dat uh, ook in het buitenland bekend is dat deze regering onbetrouwbaar is en dat een president voor UNO in leeg. Ik denk dat allemaal voor ons zijn niet dat allemaal aan mijn jaf, 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 aan ja, ik hoop dat we oplossing komen. En denk je dat um, um, uh, u, u zegt uh, Amman Bluff, Amman Jaf, als we kijken naar ja, diaspora hier zich teruggetrokken, uh, dat was een van de dingen, is dat toch fresh capital, is dat toch dat was een van de dingen waarbij er was aangegeven van luister, alles staat voor de kust. Is dat investeerders, noem maar op. Weet je, um, um, als je, als je terugblikt, denk je dat doordat eigenlijk de Sandis nog kon op tijd in, dat eigenlijk Amano vindt in draai? Of Amano op optie? Um, het heeft niet te maken met het feit dat uh, Amano vindt Amano draai. Deze man heeft een rode loper gehad. Een regering die ziek is een rode loper. Omdat de man weet niet dat een fosfa beleid voor Bouterse. Ja. Snap je? Dus je maakt een rode loper. En alle mensen die zeggen, maar die mannen hebben het maar die man het gewoon verpest. Ja. Snap je? Dus wanneer, wanneer er wordt gezegd bijvoorbeeld tussen de, tussen de uh, lippen door van, hé, hey, 
De, de first lady bouwt een hotel in Guyana. Bijvoorbeeld toch? Maar dat is niet een strategie. Wanneer Santoki zegt van hé, hey, look hoe, het is niet waar hoor. Je man bij die mama. No, mama no bij die mama toch? Maar de president, de vertrouwende vicepresident, mijn taka mij niet. Dat is normaal, nee, brief mama moro. Maar ik zou mijn oom zijn, maar voor kondo goed. Dat is normaal, maar nee, brief de mama moro. Snap je? Dus ja, oké, ik wat er de bus komt, maar nu is het echt een kwelling. Het is een kwelling. Oké, Rashley, jij was ook member of the organic movement. Ik zag je zo een beetje daar zo tijdens de protestacties. Denk je dat de Surinamers ja, balen van het protesteren? Ik, ik, ik noem het zo hoor, gewoon Gurofu, we takken balen van het protesteren. Want als je kijkt naar uh, hoe Organic Movement uh, is begonnen, dan je ziet dat ik een big is dat niet toch? Um, en op een gegeven moment dan een groot ekomtjing. Denk je dat ze balen of naar een economische situatie? En wat zou anders moeten geschieden? Um. Ik denk hoor, dat er heel veel dingen hebben gespeeld. Ik weet nou niet als de mensen wel of niet balen. Ik denk persoonlijk dat Asrana volk verdeeld. Asrana volk verdeeld. Een stukje voor een verdeel en heerspolitiek zijn tijdens de koloniale tijden Asandati is nog steeds uh, een wapen. Snap je? Je moet, je moet opletten dat hij tijdens een protestactie ED zo'n groep nee kon, <coughs> of ze zijn in de minderheid. Um, ik weet niet wat hun reden zal zijn. Andere mensen politiek. Maar gewoon, een organic zijn bij de taki, je kunt als een nego en een one one kinky van zijn. En een verdelen is politiek, je zegt, je zegt. Om mijn broer, om mijn zoon, dus ik weet niet, als de mensen wel of niet balen. Nu, nu, de wapen die we doen naar 340, en zet die in de winkel. Kan die hem komen, 500, 600. Dan pas dus maar met wat moeite voor hij wil gaan officieel komen en strijden daarvoor. Snap je? Dus ik, me, me bedien aan organisatie voor organic sowieso. Power a model, power a stray, ondersteun a stray, stray mee. Omdat ik niet een jong man in vier takken aan elkaar. Dus ja, dat is. Oké, als we verder gaan. Denk je dat Suriname zich klaar moet stomen voor jonge leiders of nieuwe leiders? Met name, we noemen gewoon namen. We hebben de heer Brunswijk. We hebben de heer Bouterse. We hebben de heer Santoki. We hebben de heer Somoharjo. Isabi, die vier pionnen zijn, vier zware pionnen. Isabi toch, ze erger in Suriname, als ik dat mag zeggen. En vaak genoeg hoor je, ja, maar if nieuwe leiders moest komen, dat de man dat op een makti eet in, dan is het zand dat die vijf luku aan model dat die. Want als je ook kijkt naar het verleden, dan hebben ook politieke partijen gehad. Bijvoorbeeld de HVB, politieke partij, doe maar waar zijn ze nu? Weet je, dus wat is jouw mening daarover? Ik denk sowieso dat er een shift moet komen. Deze mensen hebben hun verdiensten gehad voor Suriname. De man doet, de man doet, de man is niet. Maar ik denk nu dat er een nieuwe geest, tijdsgeest is. En in een nieuwe tijdsgeest heb je echt jongeren nodig. Zijn ook Chara Boto Komoro Vara. Ja. Maar hoe moet dat geschieden? Want... Want zoals, je, zoals de opiniepeilingen nu wezen, uh, er zijn een aantal opiniepeilingen geweest, dan zie je dat ja, ze willen gewoon terug naar de NDP. Weet je, um, um, hoe zou een, een nieuwe politieke partij, of tenminste een politieke partij met de jongeren erin, Isabi, de Mabe moest maar prologeer komindri de Bigi partij? Um, ik denk dat if one, if one nieuwe. Of, of, of als de jongeren opkomen, een boodschap voor de man moest dit duidelijk en zuiver, dat is één. En dan een volk moest, moest, moest gaan in te passen aan dat die. 
Maar wat lukt ze niet in hem zijn? Je weet al wat je kan verwachten van de NDP. Je weet nu wat je kan verwachten van de VHP. Zo? Als je een abba verdeeld hebt in een kondre, als je een abbi protseling aan een rassendiscriminatie qua lucht toe, dan weet je wat je moet krijgen. Snap je? Omdat de man dat nu de in staat voor oversteeg, een partij zijn en de in een nationaal zijn. Je weet, je, je weet wat je kan verwachten als abba op aan de macht is. Dus je, 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 je weet dat. Dus in feite, nu moet je dan gaan kijken naar, if you go, if you, je gaat terug naar de NDP, snap je wat je ziet? Dus weet je dat weer? Heb je, nou, als het waar heb je niet geleerd toch? Uit, 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 uit dat verlede toch? Dus uh, dat die. Ja, oké. Okay. Resh. Resh, hoe vind je uh, het fungeren van twee politieke partijen binnen de coalitie, met name Partijen Lahoer en de NPS? Is dat toch binnen het geheel? Want u weet. Wanneer je de krant openslaat, dan hoort hij telkens over ABOP, VHP, ABOP, VHP, VHP, ABOP, ABOP, VHP. Dan de man in Trostmakandra, samenwerking is goed. Maar uh, wanneer het gaat om een stukje vertrouwen, heeft de VP ook aangegeven er is een vertrouwenskiezers. Maar wat is uw mening omtrent de ietsje kleinere politieke partijen, Partijen Lohoer en NPS? Ja? Je uh, vindt dat de mamus, de mamus, de mamus, betimoro. Um, Eva, ja, 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 en zo gaat het hier eraan toe. Eva, we zijn even bezig met de interview. Ja, we komen zo meteen. Yes! Uh, ja, toch. Boy, dus om eerlijk te zijn, weten we nu sowieso dat de, die twee partijen <coughs> eigenlijk aan de ma echara zijn wakker. Snap je, ze zijn in de regering omdat ze erin ja, moeten zijn, maar niet omdat ze een zwaarwichtige bijdrage kunnen leveren binnen dat geheel. Snap je? Dat zit. En vind jij dat uh, grote politieke partijen, uh, met name, uh, toen laten we geen namen noemen, dat de maar ook toen moest, ja, denk ik, de jongeren, je zag iemand, kijk, je hoeft niet altijd een zetel binnen te krijgen, maar een samenwerking is nooit uitgesloten, toch? Een simpel voorbeeld, een samen, als ABOP zegt, luister, ik, ik wil samenwerken met PRO. Toch, of de VHP had kunnen zeggen van, luister, ik, ik wil samenwerken met STRI, ik geef ze onder directoraat. Vind je dat kunnen? En waarom denk je dat ze dat niet doen? Ja, er zullen, er zullen, er zullen wel uh, samenwerkingen kunnen zijn, tenzij de mensen vinden dat je zo in de nieuwe inrichting, alle nieuwe inrichting zijn. Ja. Maar ik denk niet dat het uh, echt, ik zie, ik zie dat soort dingen niet echt zo makkelijk uit de bus vallen. Gewoon. No, no, no. We zijn dat nog niet. We zijn dat nog niet. Oké, okay, 900 Resh, we hadden ons gesprek. Wat voor boodschap had je voor de jongeren? Want we weten ook, uh, Yuna Mansan Giles is habito. Uh, daar praten we misschien niet over de jongeren, uh, liefsteeds categorie uh, 0 tot 16 jaar, maar ik denk 18 jaar, 20 jaar. Omdat, als ik kan heug me, is habito, dan is het dat in mijn periode dat ik heb een bijbaantje in de mall, ik heb toch een beetje een stukje chouchap, maar die deed die dat niet de moro. Ik heb omdat een bijbaantje schreef in het ronde, een heel job die was maar schreef. Ik heb ze moest onderhouden aan gezin. Wat voor boodschap had je aan de jongeren uh, en aan de politieke leiders van Suriname? Dus moet ik eerlijk zeggen, als je moet tegen me dat je. voor de politiek als boodschap, dan, dan heb ik zoiets van de mensen weten dat het beter moet en dat ze een slechte job doen, met de man geen kassa niet. Maar voor de jeugd, dus alvast vast gaan naar het draai en alvast vast gaan naar het next te bieden. Misschien even hoor niet het idee. Snap je? Dus als uh, de man moet sporten, met de man doen, als de man kan weg voor criminaliteit, met de man doen. Dat na ene gezin zijn die kan tegen de man. En wat je hebt iets aangekaart, Rech. Want ik ben niet telkens te meer aan het tapen dan ik Je kaart iets aan de criminaliteit. Als we kijken naar de criminaliteit, als we kijken naar de liefdesgenoten, de mensen die betrokken in de criminele organisaties, dan 
mi api yo fanu de futak ook to na nga a people na nga de young man de boy sa esukaso to man chobit in a economy sa situasi war bay an economy instabil is heb je te maken met ya yeah, de kriminaliteit dus ik denk dat um, we weer op dat stuk gaan komen in het volgende gesprek dat we tak abra kriminaliteit omdat dat Als ze as dat nou, nou bradie en als ze diep gewortelde uh, zaak, yeah. snap je? Es, ik kan alvast beginnen te zeggen, als je heel wat rolmodellen hebt in Suriname en de rolmodellen voor nu, dan zijn ze druk stiller, dan zijn je verwacht. Ik, ik begrijp je helemaal dat we zeggen we moeten een vervallig gesprek hebben, Rash. Nee, maar zo hadden we ons gesprek met Rashli, uh, Resida, uh, uh, hij is ondernemer. Actief is, veelzijdig, ook uh, daar betrokken in het onderwijs. En Resh, uh, bedankt zou ik zeggen. En we hebben zeker een vervolg gesprek. En we zullen dat dan hebben over de criminaliteit. Hoe de jeugd eigenlijk belandt in de criminaliteit, de prostitutie en dergelijke. Als dan Sana Jong was hier op locatie, zoals u ziet daarachter, dan u de jas op een jeugdsrefi. Ja, is sporten. Rech, ik ga ik ga heuk, ik ben jou bij Broca Akik. Ja, man. Ben jou bij Broca Akik. Anna's lus. Anna's lus. Oké, oké. Even Anna's lus. Want u zap dat bouter zo potwaan project drape. U jou dit apart project drape? No, 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 no. Mira, mira na anas lus. Arma, mira deina blog dati. Ah, des mira matak fe ex sosir. Hundred percent, hundred percent. Esau siti de yui hir so di awi sakes. Eh, alles lekker met jullie? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Jadi saya nak bicara anet kanita. Ya, 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 ya. Okay, dan, okay, dah beli yuli iman dah kuru tu dun. Okay, ekser. Um, uga beti order. Okay, ekser. Ek kuru tu na idara. Ek kuru tu idara idar. Idar ik groet me, idar idar gewoon, idar gewoon. Hoe gaat met je? Ik groet mijn moeder. Ik groet me. Hoe gaat met die ouders? Hoe gaat met die ouders? Hoe gaat met die? Hundred percent. Hundred percent. Ja. Ik heb Kelvano, de, ik heb Kelvano met Vinjo de. En je ziet mensen je zo. Ik heb mis heel jouw grot. Ze spelen voetbal. Ik heb mis heel jouw grot. Ze spelen voetbal. Straks begin de school dan gaan ze. Ja, 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 en zo hoort hij het, de voice hier van de, van de jeugd en dat is de toekomst van morgen. Als dan staan jongens zijn in oud vanuit hier uh, Roda Sportterrein. Dag Holland, ik wil daar komen, Dag, want ik pin naar hier als een raad. Ana, o goluco na cultura tem fei, tam sabaca gang, pe Canadá pe Wang, yeah. Hey for it new, goluco de new, cultura yusu, paste faz tratis respondo, um de banil, sa de arquina new. Vastrat is respuntu Surina ma so an hele klan Ma go dek ti hele kwan We si alas my sari Alas my bari Ma e fu bon druk wa wang Tak we sere ka ma masra lang Be no wa soma no wa bif kwari No wa 